നന്മ മരങ്ങളോ സുമനസ്സുകളോ ബന്ധപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയോ സർക്കാരോ ഒന്നും കോന്നിയിലെ ഈ ദൃശ്യം കാണുന്നേയില്ല അഥവാ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയാണ് മരളിലെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാരുടെ ദൈനിധിയിൽ ഇടപെടുന്ന തിരക്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ എവിടെ സമയം മുതലക്കണ്ണീരുമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്താൻ അങ്ങനെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന ഇടവുമല്ല ഇത് ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്ന സി പി എമ്മും ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഒന്നും അല്പം പോലും താല്പര്യമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ധനികരുടെ ഒപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം പത്തനംതിട്ട കോന്നി താലൂക്കിലെ ചിറ്റാർ വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം കാണുന്നവരെയെല്ലാം കണ്ണീരണിയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്രയേറെ നരകതുല്യമാണ് വില്ലുന്നിപ്പാറ മുരുപ്പേൽ വീട്ടിൽ ചന്ദ്രികയുടെയും മകന്റെയും ജീവിതം അറുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ ചന്ദ്രികയും മുപ്പത് വയസ്സുകാരനായ മകൻ സന്തോഷുമാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ ഇവർ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ മൂന്ന് വശവും വനമാണ് പരിസരത്താണെങ്കിൽ മറ്റ് വീടുകളുമില്ല വീടിന് ചുവരുകളില്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളം വീട്ടിലൂടെയാണ് ഒലിച്ച പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഈ വീട്ടിലില്ല നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും വീടിനുള്ളിൽ കുറ്റ കൂരിയിട്ടാണ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചം മാത്രമാണ് ഈ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയം ചന്ദ്രികയുടെ മകൻ സന്തോഷ് രോഗബാധിതനാണ് സദാ കിടപ്പിലാണ് സന്തോഷ് അമ്മയ്ക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ രാത്രി തല ചായ്ക്കാൻ അന്യ വീട്ടിൽ പോകണം വീടിന് വാതിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പണപ്പെട്ടിയും താക്കോലുമില്ല വീടിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഉറുമ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അകത്ത് നിൽക്കാനാകില്ല രോഗബാധിതനായ സന്തോഷിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകാൻ പോലും ഇവിടെ ആരുമില്ല ഈ കുടുംബത്തിനായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വീട് പണി പൂർത്തിയാകും വരെ ചന്ദ്രികയും മകനും ദുരിത ജീവിതം തുടരണം ഇത് കണ്ട സുമനസ്സുകളും നന്മ മരങ്ങളും രോഗബാധിതനായ സന്തോഷിനെ ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം അധികൃതർ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുമ്പോൾ ഉറവ പറ്റത്ത നന്മ മനസ്സുകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയേ തീരൂ ഈ വയോധിനിയെയും രോഗബാധിതനായ മകനെയും ദുരിത ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ്